Hello students. So now this is the another important topic of unit fourth of business laws. The topic is Companies Act 2013. So in my previous lecture, I discuss with you the Com Indian Companies Act, a uh, brief history of Indian Companies Act and their amendments time to time and development. It is known as historical development. Then I discuss with you the meaning, definition, and uh, characteristics of companies and different things I discuss with you and uh, some introduction of short introduction of Companies Act 2013 I also discussed with you in my previous lecture. Today I am going to discuss with you the Companies Act 2013 so main issues uh, in the 2013 Act. So issues in the Companies Act 2013 concerning the professions agar hum baat kare to ye issues hain the first one is rotation of auditors section 139 mein aata hai fraud reporting section 143 subsection 12 cap on number of audits section 141 subsection 3 and g reporting on internal financial control section 143 subsection 3 and 1 Harsh penalties, section 147, prohibited services, section 144, definition of relative in the context of auditor and independence directors, intercompany loan, section 185 and 186. So, ये बहुत सारी चीजें हैं जो issues हैं Companies Act के 2013 में जो आपको दिए जाएंगे देखना होगा इसको. First thing, the Companies Act 2013 got assent of the President of the country on 29th August 2013 and this act comprises of 29 chapters, 470 section with 7 schedule as against 658 sections and 14 schedule in the Companies Act 1956. Usko change karke, isme ye sari cheeze huye, ye amne aapko pehle bhi discuss ke hai. Total of 283 sections have been notified as on date. Then the first is rotation of auditors, section 139. Kya hai? Isko hum aapko discuss karte hai. Issue kya hai isme ki rotation of auditors was made mandatory for all class of companies. Jitne bhi auditors hai, unka jo rotation hai wo jo hai huna chahiye. Mandatory kya gaya hai isko and excluding one person company and small companies. Kewal one person company hai, small companies mein nahi hoga. Rotation of auditors, ICAI, Indian... Institute of Chartered Accountant of India is ko kaha jata hai. Toh ICAI ne kya suggestion diya hai? Rotation shall be prospective and not retrospective. Hai na? Toh rotation jo hai prospective honne chahiye na ki not retrospective. Rotation shall be made applicable in staggers manner and criteria for applicability shall be. Kya kya criteria hai? For listed companies only to Sensex and Nifty companies. And second is unlisted companies. Unlisted companies कौन सी होंगी जो net worth is greater than one thousand crore ऐसी company जो unlisted है लेकिन जिनका जो net worth है वो greater than one thousand crore होगा या borrowing from public and financial institutions are greater than five hundred crore तो ऐसी unlisted companies होंगी तो उसमें जो है ये applicable होगा एक stricter manner के तरीके से इसके अलावा rotation of auditors what is made applicable की बात भी अगर हम देखें तो Rotation of auditor is made applicable to the following classes of companies, excluding one person company and small companies. So, जो भी क्या-क्या चीजें हैं, जैसे first one इसमें दिया है कि all unlisted public companies having paid up share capital of rupees ten crore or more. तो जिसमें भी paid up capital ten crore या ज़्यादा होगा, ऐसी unlisted companies, unlisted public companies जो हैं, वो इसमें आएंगी जो audit टर्स का जो रोटेशन है वो होगा ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस 20 करोड़ और मोर अगर 20 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो उसमें रोटेशन होगा एप्लीकेबल ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन ए और बी हैव अब बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ रुपीस 50 crores or more, etc. So, such companies, all the types of companies, which will come in, paid up capital, will be applicable. What is fraud reporting? Fraud reporting, section 143, subsection 12. What are the issues? The definition of fraud as provided in explanation to the provision section 447 
has been issued used in very generic sense to jo fraud hai wo section 447 mein isko use kiya gaya hai aur wahan pe isko discuss bhi kiya gaya hai kaise kya hota hai to basically the pith and the substance of the fraud reporting in the elements of materiality है ना इसको मेटेलिटी के टर्म्स में देखते हैं हम लोग फ्रॉड को और विच हैज बीन कम्प्लीटली ओवरलुक्ड एंड एनी फ्रॉड रिपोर्टिंग शुड बी व्यूड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ मेटेलिटी अदरवाइज फॉर ऑल स्टेक होल्डर इट विल बी इन मेटेरियल है ना तो जनरली जो फ्रॉड होंगे वो मेटेलिटी कॉन्सेप्ट एलिमेंट ऑफ मेटेलिटी में आते हैं लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको स्टेक होल्डर जो है वो दे विल बी इन मेटेरियल कहलाएंगे तो सब्सटेंस फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात हो रही है तीसरा जो टर्म है वो है सेक्शन कास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑन द ऑडिटर्स बाय वे ऑफ रिपोर्टिंग है ना तो जो भी सेक्शंस हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो बाय वे ऑफ जो भी ऑडिटर्स होंगे वो बाय वे ऑफ रिपोर्टिंग इसमें होंगे डज नॉट ऑन कास्ट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन तो ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है या ऑडिट है उसमें दोनों में डिफरेंसेज होते हैं तो उन डिफरेंसेज को भी समझना है फ्रॉड हैज थ्री डायमेंशंस तीन तरह के डायमेंशन जो है आपको फ्रॉड में मिलेंगे पहला फ्रॉड कमिटेड बाय मैनेजमेंट या तो कमिटेड होगा मैनेजमेंट के द्वारा जानबूझ के किया गया होगा फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉज ऑफिसर्स ऑन द ऑन द मैनेजमेंट तो या फिर जो फ्रॉड है वो एम्प्लॉज के द्वारा ऑफिसर्स या मैनेजमेंट ऑफिसर्स ऑन द मैनेजमेंट जो भी है उनके द्वारा किया जा सकता है एंड फ्रॉड कमिटेड बाई थर्ड पार्टी ऑन द मैनेजमेंट या फिर थर्ड पार्टी जो है मैनेजमेंट uh, में कर सकती है तो ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन डायमेंशन हर एक एलिमेंट का अपना डायमेंशन है वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन एंड द सेक्शन टॉक्स द जनरली ऑफ फ्रॉड एंड नॉट सो ऑफ स्पेसिफिक नेचर विच शुड बी मटेरियल्स एंड वाइटल अदरवाइज रिपोर्टिंग ऑन द फ्रॉड विल लॉज इट्स साइन एंड सीन एक्सेट्रा तो ये भी ध्यान देना है कि अगर हम हर एक एलिमेंट्स को चेक करना होता है उसमें उसके डायमेंशन है वेरिफिकेशन है इन्वेस्टिगेशन है ऑल दैट थिंग्स आर चेकड एंड फ्रॉड एंड नॉट्स ऑफ आर स्पेसिफिक कंसर्न सो मटेरियल्स एंड वाइटल अदरवाइज रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड विल बी लॉज इट साइन एंड अनदर पॉइंट इज वाइल फ्रॉड कमिटेड बाय द मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट के द्वारा ही कोई फ्रॉड कमिट किया गया है मे फॉल विद इन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉड कमिटेड बाय द थर्ड पार्टी so third party agar dekhte hain to will be outsided and uh, the scope and other things will be responsible for that the auditors so auditors ko ye dekhna hoga ki ye kyun hai aur is type se kaisi ye sab cheeze aa rahi hain then another is fraud reporting fraud reporting icai institute of chartered accountant of india suggestions kya hai iske bare mein section 143 subsection 12 shall be kept in abeyance this section should be made applicable for audit of the financial year 2014 and 15 onwards to ye section jo hai iske accordingly audit applicable hai aur jo financial year 14 and 15 hai uske dwara onwards sabhi bhi chal raha hai audit and investigation should not be mixed together कभी भी जो आई सी ए आई है उसके सीजन में के अनुसार जो है ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन को मिक्स नहीं करना है देर इज ए स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑडिट तीसरा जो टर्म है फोर्थ जो टर्म है वो है कि सीन्स स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हैव बीन मेड मैंडेटरी एक स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरी है मेनटेन करना एंड देर इज एन इन बिल्ट मैकेनिज्म टू टॉक Uh, take care of and uh, reporting thereof fraud undertaking and uh, respective statement of auditing standards and fraud reporting shall be in line with standards on auditing issued by a icai hai na to jo bhi reporting hogi fraud ki and that shall be line with the standard and auditing issued by icai <coughs> then uh, responsibility on uh, reporting on fraud should first be cast on the management and accountability can be laid on the auditors thereafter the concept of materiality and uh, as mentioned in the auditing standard and some threshold limit companies having paid up capital of uh, above 1 crore or the fraud involved with 10% of turnover or fraud which are repetitive in nature should be criteria for reporting on fraud so ye bhi dhyan dena hai ki jo companies hai unki paid up capital 
या वन करोड़ हो या उससे अब हो या फ्रॉड जो है उसका टेन परसेंट हो टर्न ओवर का तो इस तरह के जो भी चीज़ें उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्राइटेरिया रिपोर्टिंग जो है करनी आपको जरूरी होती है वट इज मेड एप्लीकेबल अगर हम बात करें फ्रॉड रिपोर्टिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरिटी एंड थ्रेस होल्ड फॉर रिपोर्टिंग बाई द ऑडिटर्स हैज बिन ब्रॉड अंडर दिस एम्बिट ऑफ द एक्ट तो जो भी एक्ट अगर किया जाता है तो वो मटेरियल और थ्रेस होल्ड रिपोर्टिंग बाई द ऑडिटर्स जो है देखेंगे नाउ द ऑडिटर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फ्रॉड एव अडेड थ्रेस होल्ड टू द गवर्नमेंट एंड बिलो द थ्रेस होल्ड फ्रॉड शुड बी रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड जो भी होगा उनको हमें उसकी पूरी जानकारी इसको देनी होगी फर्दर द अमेंडमेंट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कंपनीज हुज ऑडिट्स एंड ऑडिटर्स हैव रिपोर्टेड फ्रॉड अंडर दिस सबसेक्शन तो ऐसे भी अमेंडमेंट भी आपको दिए गए हैं अगर कोई कंपनीज है और उसके ऑडिटर्स कोई रिपोर्ट करते हैं फ्रॉड को तो उसको सबसेक्शन टू द ऑडिट कमेटी एंड और बोर्ड बट नॉट रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द बोर्ड सेल डिस्कलोज द डिटेल अबाउट such frauds in the directors and responsibilities statement etc and uh, this is another thing cap on number of audits section 141 sub section 3g mein ye diya gaya hai ki is pe cap on kiya gaya hai matlab number of audits kitne hone chahiye is pe bhi capping ki gayi hai issues hai it may be noted that under the companies act 1956 an auditor could audit a total of 20 companies which excluded private limited companies तो दो बीस कंपनियों का ऑडिट कर सकता है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड को एक्सक्लूड किया गया था सिंस द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ कंपनीज सच एज वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेट कंपनी एंड बाय एप्लीकेशन द सीलिंग ऑफ ट्वेंटी कंपनीज इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ कंपनीज इन कंपिटिशन ऑफ सीलिंग ऑन द ऑडिट असाइनमेंट बाई द ऑडिटर और पार्टनरशिप ऑफ फर्म ये भी हमें देखना होगा तो यहाँ पर जो है कंपनीज एक्ट 1956 में 20 कंपनीज की बात की गई थी और उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया था बट इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में जो है नई कंपनियों के नाम जैसे कि स्मॉल कंपनी वन परसेंट कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी एंड एक्सेट्रा एंड इम्प्लीकेशन एंड सीलिंग ऑफ ट्वेंटी कंपनीज इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी सभी तरह की कंपनी को मिलाकर भी इस कंपनियों को ऑडिट कर सकता है एक व्यक्ति तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन वन फोर्टी by further reducing the limits of the audit from 30 to 20 companies will be give only rise to further problems to the management of companies in the appointment of new auditors to ye bhi thoda dekhna padega ki jo limits thi usko gidhane ke baad ye isme capping kar di gayi hai isse zyada koi bhi auditor jo hai company mein kaam nahi kar sakta iske alawa it was suggested that jo icai ka suggestion hai Institute of Chartered Accountant of India. It was suggested that until the section itself is amended, the cap on ceiling on audit assignment that is twenty, as stated in the section, can be retained, and the exclusion of certain companies from the said limit of twenty companies may be as prescribed by the Institute of Chartered Accountant of the India. So, इन्होंने जो है exclusion दिया है कि भई उसको audit करके twenty companies और plus अन्य जो companies हैं उनको देखा जा सकता है. Uh, with the exemption provided to the private companies under section 462 of the act cap of 20 exclude one person company dormant company and small companies and private companies having paid up capital less than 100 crore rupees to aisi companies ko inme se exclude kiya gaya hai aur fir baaki 20 company ko ek jo auditor hai wo company ka audit kar sakta hai Another issue reporting on internal financial control section 143 sub section 3i आई में आई हम जाते हैं तो रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल इशूज या फाइनेंशियल कंट्रोल की बात हम करेंगे तो यहाँ इशू है वाइल्ड एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कैन बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर है ना बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल लेकिन ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो जो रिपोर्ट है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की रिपोर्ट वो नहीं आ, अच्छे से आ, जो है क्या दे और किस तरह के सिस्टम्स को डेवलप करे तो तो एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है दैट कैन बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर है ना वो भी ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑडिटर्स के जो डिफिकल्टीज हैं वो क्रिएट होते हैं ये इशूज या क्रिएट हुआ तो रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 आई आई सी आई रिप्रेजेंटेशन उसमें क्या कहा है आई सी आई 
ICAI ने क्या कहा था रिपोर्टिंग शुड बी लिमिटेड टू लिस्टेड कंपनीज तो रिपोर्टिंग जो है वो लिस्टेड कंपनीज तक जो लिमिटेड कर दी गई ICAI विल ब्रिंग आउट द गाइडेंस नॉट ऑन रिपोर्टिंग ऑन द इंटरनल वायलेंस कंट्रोल व्हिच मे बी मेड एप्लीकेबल टू कंप्लाई विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेट्रा द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये आपको देखना होगा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी यहाँ तो जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अलावा व्हाट इज मेड एप्लीकेबल भी अगर हम बात करें इसमें तो रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल अंडर सेक्शन वन टू सबसेक्शन थ्री आई ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड हैज बिन डेफर्ड फॉर वन ईयर एंड अप टू थर्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन तक उसको डेफर्ड कर दिया गया था उसके बाद फिर इसमें आगे चेंज हुए द ऑडिटर में वॉलेंट्री रिपोर्ट ऑन द फॉर द ईयर फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन देन इंटर कंपनी लोन्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन वन एटी फाइव एंड वन एटी सिक्स में ये इशू आता है कि जो इंटर कंपनी लोन्स हैं उनका क्या है न्यू एक्ट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड लोन्स बिटवीन द इंटरेस्टेड कंपनीज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज में भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट ऑफ इंटर कंपनी लेंडिंग है ना तो जो प्राइवेट कंपनीज है उनको एक्सक्लूड किया गया है प्राइवेट कंपनीज आई सी आई का रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या कहता है प्राइवेट कंपनीज मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इंटर कंपनी लेंडिंग प्राइवेट कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया है होल्डिंग कंपनीज लोन्स टू द सब्सिडीज हैज बीन परमिटेड होल्डिंग कंपनी और जो सब्सिडी कंपनीज की जो लोनिंग है वो परमिटेड है अंडर सेक्शन ओल्ड एक्ट एंड नीड टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड इंटर कंपनी लोन सेक्शन इसमें वाज मेड वाट वाज मेड है ना वट वाट मेड अप्लीकेबल की बात अगर हम देखें तो अमेंडमेंट्स फॉर एग्जामेशन अंडर सेक्शन वन एटी फाइव लोन्स टू डायरेक्टर्स provided for loans to wholly owned subsidiaries and guaranteed and secured these on loans taken from the bank and the subsidies has been has been have been passed and uh, companies amendment act 2015 mein ye pass kar diya gaya tha baad mein ki jo loan hai wo private kar sakte hain loan to directors and also some exemption have been provided in the notification for giving exemption to private companies under section 1 में भी कुछ नोटिफिकेशन दिया है जो प्राइवेट कंपनीज में भी अपलिकेबल हो सकता है सम ऑफ द एग्जामेशन प्रोवाइडेड टू टू प्राइवेट कंपनीज ऑन फिफ्थ जून 2015 क्या क्या दिए गए एग्जामेशन नाउ अ वीक रिलीफ टू द प्राइवेट कंपनीज व्हिच विल हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इज दैट द कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स व्हिच इज नॉट एक्सीडिंग द 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स and further loan to directors etc may be provided by the private companies in whose shares capital another body corporate has invite invested any money and if any the borrowings of such companies from bank and financial institution or any body of the corporate less than twice of its paid up cap share capital or 50 crores rupees whichever is lower and such a uh, company has no default in repayment of such borrowing subsidies and time of making transaction under this section to is tarah ki loan to directors jo hai isme aata hai jo jo companies hai private companies hai jinke share capital another body corporate has invested in money and other things such and private companies banks financial institution lots of things or so paid up capital 50 crores or whichever is lower है ना तो जो पेड अप कैपिटल है वो उसका ट्विस्ट या फिफ्टी करोड़ जो भी लेस होगा उनमें से जो उनको हम जो है एग्जामेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेंडिंग इश्यूज भी कुछ इसमें रह गए जैसे हर्स पेनल्टीज की बात करें तो सेक्शन वन फोर्टी सेवन फोर फोर सेवन इसमें पेनल्टीज प्रोवाइडेड आर वेरी हर्स स्पेशली दो रिलेटिंग लाइबिलिटीज ऑफ ऑन ऑडिटर्स तो ये जो है थोड़ा सा उसको पेंडिंग इश्यूज हैं अभी द पेनल्टी शुड बी कमेंस मेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंसिक्वेंस लाइबिलिटीज वी आर कंटिन्यूसली रिप्रेजेंटिंग फॉर रिव्यू ऑफ द पेनल्टीज प्रोहिबिटेड सर्विसेज की अगर हम बात करें सेक्शन 144 में टाइप ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज टू बी डन बाय द सी ए शुड बी लेफ्ट टू आई सी आई आई सी ए आई है ना तो ये भी देखना है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है शुड बी लेफ्ट टू द आई सी आई टाइप ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज डेफिनेशन of relative in context of auditor and independence director section 2 subsection 77 definition is very wide 
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनीज लॉस कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अगर हम बात करें टेकिंग इन टू द अकाउंट फॉर द डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल इशूज ऑफ द मिनिस्ट्री हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनी लॉ कमेटी टू मेक द रिकमेंडेशन ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ऑन इशू ऑफ राइजिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन थैंक यू वेरी मच इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो इन दैट पर्टिकुलर सेशन आई डिस्कस विद यू द डिफरेंट इशूज विच इन आई फाउंड इन द Uh, companies act 2013 and uh, all these things are very important for you so dhyan se isko dekhega if you have any problems then ask me so there is a uh, assignment for you please uh, prepare and uh, what do you understand uh, by the companies act and they also discuss the historical development and various meaning definition and kinds of companies Thank you very much.